ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሸጋ ሰላም ፓስተር ፓስተርም ገብቷል ሼር አድርጉት ወገኖች ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉትና ፓስተር ስለገባ በዚያ ራስ መሰረት ለተከታታይ ቀናቶች እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወይ ምን አልባትም አስከሚያልቅ ድረስ ምን አልባትም ወደ ወርም ሊጠጋ ይችላል ብቻ እንደ እግዚአብሔር እንደረዳን በዚህ በዚህ ትምርት ላይ ተከታታይ ትምርትን ማራለን ሼር አድርጉ ተባረክ ወገኖች ጥቂት ደቂቃ ሼር አድርጉትና ፓስተር ስላለ አስገባውallowed አማኝ የሆነ በሙሉ ቢሰማው የሚጠቅም ትምርት ነው ተባረኩ ወገኖች ፓስተር ትንሽ ተጠብቃኛለ ሼር እስከምናደርገው ድረስ ትንሽ ቆይ ተጠብቃኛለ ፓስተር ከይ ቅርታ ጋር ሼር አርጉ በተለይ አሜሪካና ካናዳ ካባብል አለ የሚችሉበት ሰዓት ነው እንግዳይ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ፓስተር ገብቷል የገባችሁ ያላችሁ ወገኖች በኋላ ሰላም ታብረን እንሰጣችሁ አለ ሰላም 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 እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አሁን መጀመር እንቻላለን ፓስተር ሃይ በለኝና ዳስከባህ ሰላም በለኝ እንደገና ፓስተር እሽ ለከላለው አክሴፕት በለ ኦኬ ሰላም ፓስተር እሽ አሁን ይሰማል ብዬ አስባለሁ ይሰማል ያ ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ዳይሬክት ስለሚተላለፍ ኦኬ እሱን አጀስት ያረኩ ነው መልካም 
ወገኑ የታባረኩ ስለ ስለ ጸጋ አስተዋጽኦዎች ድማራለን ስለ የትኛው የጸጋ አስተዋጽኦ ሼር አድርጎሽ እየገባችሁ አሏችሁ ወገኖች ሁሉ ሁላችንም ብንማር ምን ተቀምበት ትምርት ነው ጥሩ ሰዓት እንዳልሆነ አቃለሁኝ ለአሜሪካም ለካናዳም አይ ቲንክ ለአውሮፓያንም ገና እየነገረው ነው ካክረኛው ምስራቅ ሰዓቱ ለ ወደፊት ምን አልባት ልናስተካክለው እንችላለን እንግዲህን ቅልፍ ለተኛ ያላችሁ ወገኖች ይቀርታን ጠይቃለ መተኛትም ትችላላችሁ ዘጊቶ ቪዲዮ ማየት ይችላል እንቀጥል አዎ ሰላምታ አሰጥህ መቀጠል እንችላለን ኦኬ በገባው ሰው እንቀጥላለን ቪዲዮ ስለሚያዩ አይ ቲንክ ሰዓታችንን ለወደፊት ሰዓታችንን ለወደፊት እናስተካክለዋለን እሺ ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ ሰላም ናችሁ ሆይ ጌታን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ሰጥቶናል እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ ጊዜ በጣም እንግዲህ ብዙ ወሳኝ የሆነ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ አሁን ባለንበት ጊዜ በብዙ ሰዎች አካባቢ ጥያቄ የተነሳበት ያለ አከራካሪ አወዛጋቢ ይፈው አለ ነህነን አከራካሪ ጉዳይ እና ወዛጋቢ ጉዳይ በእግዚአብሔር ቃል ሁነት ለማየት ጥረትና አረጋለን ትንሽ አንድ የታገሱኝ በዚህ በዩቲዩብ ላይ ላይቭ መተላለፍ ስለላለበት እዛ ላይ ሪከርድ ለማድረግ ጥረት ያደረግነው ኦኬ እሺ እሺ ጌታን እናመሰግናለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን ጊዜ ሰጥቶናል በጥቅዮች ከሆነን በደም እግዚአብሔርን ቃል ለመመርመር በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ነገሮችን ለማየት ጥረት እናደርጋለን ምንሻ ጥቅሳችን ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ነው። እሱንና አንብብና ከዛ በኋላ በጋራ አጭር ጸሎት ጸልየን ወደ ዛሬው ሐሳብ እንገባለን። አዲሱን መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው። ሁለቱም የትርጉም መጽሐፍ ትጅ ላይ አለ ግን ይሄኛው ትንሽ ፈታ ስለሚያረጋው ሐሳብ ነው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም። መልካ። እንደዚህ ይላል ወንድሞቾይ አሁን ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይሄንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይላል ወንድሞቾይ አሁን ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይሄንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ በዛ በቀድሞ ትርጉም ስለ መንፈሳዊ ነገር ብሎ ነው የሚሸፈነው ትንሽ መንፈሳዊ ነገር የሚለው ትንሽ ፈታ ስለማያረጋው ነው ይሄኛው ትርጉም የተጠቀምኩት አውሎስ በቆሮንቶስ መልክት ውስጥ ብዙ ጉዳዮችን ተደራሽ ያድርጓል ወይም ለብዙ ጥያቄዎች መሰጠቶ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከነበረው ችግር መካከለ አንዱ በጸጋ ስጦታ ማካኝነት የተፈጠረ ችግር ነበር በቤተክርስቲያን ውስጥ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለዚህ በጸጋ ስጦታ ምክንያት የተፈጠሩ ጉዳዮች ዘንድሮ አይደለም የሚጀምሩ ዛሬ አይደለም መንሻቸው ያንን በሐዋርያቱ ዘመን የነበረ ችግር ነው ስለዚህ ጳውሎስ በቀጥታ ይሄንን አንድ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ን ሲጽፍ በዚህ በጸጋ ጾታ ዙሪያ የተነሱ ችግሮችን አድሬስ ለማድረግ ወይም ለነዛ 
ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ነው የታጠው ስለዚህ ነው ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መነሻ መናደርገው እንግዲህ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ የተብራሩ ስጦታዎችንና በሌሎችም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተብራሩ ስጦታዎችን ብንኖር ጌታ ቢፈቅድ ከዚህ ቀን ጀምሮ በተከታታይ በሰከነ መንፈስ ለማየት ረት እናደርጋለን አጭጠሮትን ጸልይና እንጀምራለን ዛሬ እንግዲህ ያብራ አምላክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና መሰግነን አሜን አንተ ጌታ ነህ አንተ ዘላለምዊ ጌታ ነህ አሜን ሰማይ ዙፋንህ ነው ቅዱስ እኛ ደግሞ ያንተ ማደሪያዎች ነን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አቤቱ ጌታ ሆይ አንተ በእኛ ውስጥ ስላለህ በእኛ ውስጥ የሚሰሩ ስጦታዎች አሉ አንተ የሰጠህን በእውቀታችን የተቀመጡ እነዚህ ስጦታዎች ይሄንን ትምህርት سنማር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከውስጣችን እንዲፈልቁ አሜን በአግባቡ እንድንጠቅ አሜን ሆይ በቅዱስ ቃል ሐማካኝነት ዕውቀትን እና ጥበብን እንድታካፍለን አሜን አይኖቻችንን አሜን መጋረጃውን ከላያችን ስደው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምን አሜን ስለምን እና መሰግድ አሜን ስለ ሁሉ ስም ይባላል አሜን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየና አሜን አሜን ድምጽህ የመቆራረጥ ነገር አለው ፓስተር ድምጽህ የመቆራረጥ ነገር አለው ይመስለኛል አራ እስኪ አሁን ምን ሆነ አሁን ጥሩ ነው አሁን ጥሩ ነው ቀጥልስ ያ አይ ቲንክ በጸሎት ሰዓት ላይ ድምጽህ ተቆራርጦብናል አሁን ግን ጥሩ ነው ቀጥልስ እስኪ ቀደምን ጥሩ ነበር እሺን ቀጥላለን አይቆራረጥም ብዬ ነው ተስፋ ማረጋ መልካም መቆራረጥ የለበትም ብለን ተስፋ እናረጋለን ወደ ሐሳባችን እንምጣ እንግዲህ ከጊዜ አንጻር ስለ ጸጋ ስጦታዎች አንስተንስ እንነጋገር አበርግት በርእሳችን ላይ ያስቀመጥ ነው እንቢትንና የነብይነትን አገልግሎት በተመለከተ ለመነጋገር ወይም ለመማማር ነው ራስ የሰጠነው ሆኖም ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው የጸጋ ስጦታዎች ሁለቱ ብቻ አይደሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው የጸጋ ስጦታዎች በአራት ይከፈላሉ አራት ዋና ዋና ክፍሎች አሏቸው እናልባት ማስታወሻ የምትይዙ የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ እነዚህን አራት ዋና ዋና ክፍሎች ሮቅ ብዬ ላስተዋውቃችሁና ከዛ ወደ ዝርዝር ሐሳብን ሄዳለሁ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች የመጀመሪያዎቹ በመጀመሪያው ካታጎሪ ውስጥ ወይም በመጀመሪያው ምድብ ውስጥ የምናገኛቸው የመገለጥ ስጦታዎች የሚባሉት ናቸው በእነዚህ የመገለጥ ስጦታ ውስጥ የሚካተቱት ወይም የሚጠቃለሉት የውቀት ቃል ስጦታ ዛሬ አንስተን ስለሱ እንነጋገራለን የጥበብ ቃል ስጦታ እና መናፍስትን መለየት እነዚህ የመገለጥ ስጦታዎች ናቸው ለቤተክርስቲያን ለቅዱሳን ለሰዎች ግልጠትን የሚሰጡ ስጦታዎች ናቸው እና የመገለጥ ስጦታ የተባሉበት ምክንያት ይሄ ነው በዝርዝር እናያቸዋለን ሁለተኛው ቡድን ውስጥ ወይ ሁለተኛው መደብ ውስጥ ደግሞ የምናገኛቸው ስጦታዎች የኃይል ስጦታዎች በመባል ይታወቃሉ። እነሱ ውስጥ ደግሞ ወይ በዚህኛው ምድብ በኃይል ስጦታ ምድብ ውስጥ ደግሞ የምናገኘው እምነት ወይ የምነት ስጦታ ፈውስ ወይ የፈውስ ስጦታ ታምራት ማድረግ ወይ ታምራት የማድረግ ስጦታ የሚባሉት ናቸው። እነዚህንም በተመለከተ እግዚአብሔር ለፈቀደው ደፊት ለማይጥረት እናረጋለን በሶስተኛው መደብ ውስጥ ወይም ቡድን ውስጥ የምናገኘው የማንነቃቂያ ስጦታዎች የሚባሉ ናቸው የማንነቃቂያ ስጦታዎች ሪቫይቭ የሚያረጉን የሚያነቃቁል ሞቲቬት የሚያረጉን ስጦታዎች ናቸው በእነዚህ ስጦታዎች ውስጥ ልሳናት አሉ የልሳናት ስጦታዎች የልሳናት ትርጉም ስጦታ አለ እና የትንቢት ስጦታ አለ ምናልባት በማስተዋወቂያው ላይ ኤርሚስ ይጽፍ 
ይሄንን ስጦታ ነው ሜንሽን ያደረገው ወይም የተናገረው የትንቢት ስጦታ የሚለው ነው ያነሳው እንግዲህ በቀጥታ ወደ ትንቢት ስጦታ ሄድን እንደሆነ ሌሎቹ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት የሚመሳሰሉበት አንዱ ከሌላው ጋር የሚደጋገፍበት ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ መhall ላይ ገብተን ትንቢትን የሚባለውን ነገር ወይ ምትንቢት ጾታን ብቻ ለማይጥረት ያረግን እንደሆነ ስለ ሌሎቹ ምንም ውቀት ከሌለን በትክክል ስለ ትንቢት ጾታ መረዳት ያስቸግረናል ማለት ስለዚህ ለዚህ ነው በቀጥታ ከሱ ማንጀምረው በአራተኛው ምድብ ውስጥ ደግሞ የምናገኘው ሴበናገኛቸው ጾታዎች የአገልግሎት ጾታዎች የሚባሉት ናቸው እነዚህ የአገልግሎት ጾታዎች የሚባሉት ለየት ያሉ ስጦታዎች ናቸው ሐዋርያ ነብይ ይሄ ነብይ የሚለው እንግዲህ ኤርሚያስ አናውንስ ሲያረግ ትንቢትና ነብይነትን ነው ያነሳው በመድብም እንኳን አይገናኙም የትንቢት አገልግሎትና የነብይነት አገልግሎት በካታጎ ካታጎራይዝ እንኳን ስናደርጋቸው ወይም በመድብ ስናስቀምጣቸው ባንድ ላይ አይደለም የሚፈረጁ እና በዚህ በአገልግሎት ጾታዎች ውስጥ ሐዋርያ ነብይነት ወይም ከዛ ወንጌላዊ የወንጌላዊነት ጾታ እረኛ ወይም መጋቢ ወይም ፓስተር አዲስ ኪዳናችን ውስጥ እንግዲህ ይሄ እረኛ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ፓስተር እንደገና ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ሽማግሌ ተብሎ የተጠቀሰው እንደገና ደግሞ ኤፒስኮፖስ ተብሎ የተጠቀሰው ቃል ሁሉ እነዚህ ቃሎች ሁሉ በተለዋዋጭነት የገቡት ይሄ እረኛ ወይ መጋቢ የሚለው ለማሳየት ነው እንጂ ወደፊት በዝርዝርና ያለ ይሄንን ግን እንዲሁ ትራንስፓረንሲ ነው በዚህ ካታጎሪ ውስጥ ይገኛል እረኛነት እና አስተማሪነት እንግዲህ እነዚህ ስጦታዎች በዚህ ምድብ እንደዚህ ከፋፍለን የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ዝርዝር መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች ወይ መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚባሉት አወዛጋቢ ናቸው አነጋጋሪ ስጦታዎች ናቸው አማኞች አውንታዊ ገጽታቸውን ማወቃቸው የነዚህ አሉታዊና አውንታዊ ተጽኖ አላቸው ብዙ ጊዜ የሚነገረው ስለ አሉታዊው ብቻ ነው ስለዚህ ሚዛን ማያዝ ያስፈልጋል እንደውም ወደዚህ ነገር ከመምጣት የበፊት አንድ ያለውን አስተሳሰብ ትንሽ ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን እነዚህን የመንፈሳዊ ስጦታዎችን በተመለከተ ሁለት ጫፍ የሆኑ አስተሳሰቦች አሉ ሁለት ጫፍ ረገጥ የሆኑ አመለካከቶች አሉ እነዚህ ጫፍ ረገጥ ማለት በእንግሊዘኛው ጽንፍ ማለት ነው ማን ነው ኤክስትሪም ማለት ነው ይሄ ጽንፍ በእንግሊዘኛ ኤክስትሪም የሚለው ቃል ነው እና እነዚህ ሁለት ጫፍ ረገጥ ወይም ጽንፈኛ አስተሳሰቦች ምን የሚሉ ናቸው አንዳንዶች ይሄ መንፈሳዊ ስጦታ ወይም የጸጋ ስጦታ አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን አይሰራም አቁሟል የተጻፈ መጽሐፍ በጃችን ላይ ያለ ያንኑ የተጻፈውን መጽሐፍ ብቻ ያነበብን እሱን እየተማርን እሱን እየሰበከን ነው መቀጠል ያለብን እንጂ እነዚህን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይሆኑ ወይ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይሆኑ ለመምዶችን መለማመድ በዚህ ዘመን አይቻልም አይሰሩ ቆመዋል ብለው የሚያስቡ እና የሚያምኑ ወገኖች አሉ ነገር ያስተሳሰብ እኔ አለስማማበትም ማለስማማው መጽሐፍ ቅዱስ ልክ አለ መሆኑን ስለሚናገር ነው ለምሳሌ ባርሳ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ የጸጋ ጽጦታዎች እስከመቼ እንደሚሰሩ ጊዜያቸው እስከመቼ እንደሆነ ሊቆሙ የሚችሉት መቼ እንደሆነ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናግሯል እሱን ላምብ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ቁጥር 7 ጀምሮ እንዲላል 
ስለዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ በጉጉት በመጠባበቅ ላይ ታላችሁ ማናቸው መንፈሳዊ ስጦታ አይጎድልባችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት የተሰባበቃችሁ በሚመጥኑበት ዘመን ማናቸው መንፈሳዊ ስጦታዎች አይጎድሉ አሉ በሙላት ይሰራሉ ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ስለዚህ በዚህ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የለም አይሰራም ብሎ ማሰብ አይቻልም ይሄ እግዚአብሔር ቃል በግልጽ ይናገራል ማለት ነው። እና ስለሚሰራም ነው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለሚሰራም ጭምር ነው አሁን በዚህ የምንነጋገረው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ስለሚ ሁለተኛዎቹ ወገኖች ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በዚህ ዘመን ይሰራል ይሉና የነዚህኛዎቹ ደግሞ ትንሽ ክፋቱ ምንድነው እሱ አሁን ሁሉም ነገር በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ወይም በጸጋ ስጦታዎች ላይ ነው መመስረት ያለበት የቃሉ ስልጣን አስፈላጊ አይደለም እንደው ማንዳንድ ነገር በተለምዶ እንደዚህ ብለው ሲናገሩ ሰዎች ይጸማላቸ ደረቃ ሊላሉ ሰዎች እና አልባት በልምድ ይሄንን ቃል የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ደረቅ ብሎ መናገር መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው መንፈሳዊነት አይደለም ይላላችሁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው የእግዚአብሔር ሰዎች አንድ ማን ሁለት ያ ጴጥሮስ ምራፋን ቁጥር 21 እንደም ይነግረን የእግዚአብሔር ሰዎች በወይን በእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ነው የተናገሩት ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተናተው ተነድተው ሰዎች የተናገሩትን ቃል ደረቅ ማለት ነድቶ ያጻፋቸው እንዴታ የመሳደብ ያህል ነው የሚሆነው በሁለት ያቲሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደምንመለከት ቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አለባቸው ይላል ግልግልጽ ነው በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ደረቅ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ደረቅ ቃል ብሎ መናገር ትክክል አይደለም እና እነዚህ የጸጋ ስጦታ ይሰራል ብለው የሚያምኑ ሰዎች እዚ ድረስ ደፍረው ያለ ዕቀት የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ካለ መገንዘብ ይመስለኛል እንደዚህ ደፍረው ይሄዳሉ ይሄ ሁለቱ ጫፍ ትክክል አይደለም ታዲያ ሚዛናዊ ወይም ትክክል የሆነው ነገር የትኛው ነው ያን እንደሆነ ቅዱስ ቃሉ የሚናገረው ነገር ነው ትክክል የሚሆነው እንግዲህ እነዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎችን በተመለከተ አወዛጋቢና አነጋጋሪ ስጦታዎችን በተመለከተ አውንታዊ ገጽታቸውን ማወቅ የአማኞችን የአገልጋዮችን ጥማ ከመጨመራቸው ባሻገር በመካከላችን መስራት ሲጀምሩ ሲሰሩ ሲገለጡ የሚያመጡትን ወይም የሚፈጥሩትን በጎ ተጽዕኖ በአንክሮ በማስተዋል አማኞች ለመንፈሳዊ መነቃቃ እነዚህ ስጦታዊ ሲገለጡ አማኞች መንፈሳዊ መነቃቃ በህይወታቸው ይመጣል እና ሰዎች እነዚህን ስጦታዎች ወደ መፈለግ ወደ መራ ወደ መጠማ መምጣት አለባቸው ምክንያቱም እነዚህ ስጦታዎች የተሰጡት ለተወሰኑ ለተወሰኑ ሰዎች አይደለም ለተወሰኑ ሰዎች ስለአልሆነ አማኞች አገልጋዮች እነዚህን ስጦታዎች መራት መፈለግ መጠማት ይኖርባቸዋል እና ይሄ ይሄ ትምህርት እንግዲህ አላማው የተሳሳተው ነገር መኮንን ብቻ አይደለም አላማው የዚህ ትምህርት ዋነኛ አላማው በአገልጋዮችም በቅዱሳንም ህይወት ውስጥ እነዚህን ስጦታዎች እንዲፈልጉ ጥማት በውስጣቸው እንዲፈጠር አንድ ሁለተኛ ለምምዱ በመካከላችን ሲገለጥ በመካከላችን ሲመጣ ደግሞ በማስተዋል ለእግዚአብሔር ክብር ለቅዱሳን ጥቅም ለናውለው እንድንችል ይሄ ነው ዋነኛው ነገር ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ በልዩ ልዩ ስያሜ የምንተዋወቃቸው ስጦታዎች በልዩ ልዩ ስያሜ የምንተዋወቃቸው ስጦታዎች በርግጥ ትክክለኛ ስያሜያቸው እነሱ ናቸው ወይ ትክክለኛ ስያሜያቸው ያገኙ ናቸው ወይ እንዲው ለም ለነገሩ እንዲገባን አንድ አንድ ምሳሌ ለማንሳት አሁን ዛሬ ሰዎች መልክት 
ለሰው ከተናገራችሁ በሚቀጥለው ቀን ነብይ የሚል ስያሜ ሰጧቸዋል በኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ በመዳህን ዓለም ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ዛፍርድ ቤት ፊልፊት በነበራቸው አንድ አጥቢያ ውስጥ አንድ ቅዳሜ ላይ እንዳገለግል ተጋብ ጂሄድኩኝ እና በዛ በማገለግልበት ጊዜ ለበሽተኞች ጸለይ አጋንን ታሰጣው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሰጠኝን መልክ ደግሞ ለአንድ አንድ ሰዎች ያንን መልክ በትክክል ለሚመለከታቸው ሰዎች ተናገር ከዛ በኋላ ከሁለት ሳምንት ጊዜ በኋላ ይመስለኛል ቆይቶ አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ በዛ ጉባኤ ውስጥ ሳገለግል ያየችኝ አንዲት እህት ደውላ ነብዩ ታሪኩ ነህ አለች ለምን ነው ለምን ነው ያለች ያላችሁኝ እንደሆነ ለሰዎች መልእክት ስናገር አይታለች ለበሽተኛ ስለጸልይ አይታለች አጋንንት ታሰጣ አይታለች ስለዚህ ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች በቃ ነብይ ናቸው ሷም ተቃወይ ነው ስለዚህ ነብዩ ታሪኩ ነህ ስትለኝ መጀመሪያ ላይ ስላልገባኝ አይ ተሳስተሻል ብዬ ዘጋውት ስልኩ መልሳ ደወለች እና መልሳ ደወለችና ባለፈው ጊዜ እዛ ማኑኤል ታድሶ ባለው መዳን ያለም ታድሶ መጥተ ያገለግል ከን ታሪኩ አይደለም ያለችኝ አው እኮ ነብዩ ታሪኩ አይደለም እንዴት አዲያንት አለች አይ እኔ ነብይ ያደለሁ ግን ለምን ነብይ ያልሽኝ አልኳት አሁን ያልኳችሁ ነገር እንደ ነገረችኝ እውነት ለምን ነጋገር እኔ ነብይ ያደለሁ አይደለም ለማመዳን አው ለማመዳን ግን ነዚህ ስጦታዎች ስለም ለማመድ ነብይ ሊሆን አልችልም ለምን እንደ ይችል ይሄን ነው ያለችው አላችሁኝ እንደሆነ እንግዲህ አላቅም ይሄንን የሚያረጉ ሁሉ የሚባሉት ነገር ስላላቸው ሊሆን ይችላልና ትክክለኛ ስያሜያቸውን ይዘዋል ወይ እነዚህንም ነገሮች እምናቀው ስጦታው ድናቸው እንዴት ነው መጠራት ያለባቸው እንዴት ነው መታወቅ ያለባቸው የሚለው ነገር በትክክል ሲገባ ነው ከደግሞ እዚህ የጸጋ ስጦታዎች እንደው የብዙዎችን ትኩረት በሚስብ ስያሜ ደጋፊ ለማብዛት ጥረት ከማድረግ ይጠብቁናል ተገብቷቸዋል አሁን ባሆኑ ጊዜ አንድ ወዳጄ እንደዚህ ብሎኛል ታሪክ አሁን ስን በጣም ስንም ሆን ከፈለክ ስምህን መቀየር አለብ ብሎ እና ለምን እንደው ሰዎች ከተለያየ ነገር ተነስተው ነው ይሄንን የሚሉበት ምክንያታቸው ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታዎች እንደ ማዕረግ ተደርገውም ደግሞ የሚታዩበት ሁኔታ አለ ማዕረግና አንድ አንድ ሰዎች ፓስተር ገሌ ካላላችኋቸው ሰላም ላይ ይሏቸው ሁሉ ይችላል በዚህም አንድ ጥሩ ገጠመኛለኝ እኔ ድሮ እኔ እንግዲህ ወደ ቤተክርስቲያን የመጣሁት ቤተክርስቲያን ዝግ በነበረችበት ወቅት ነው እና ቤት ለቤት ነው የነበረን ፈሎሺፕ እንደ ዛሬው አልነበረም ና በዛ የቤት ለቤት ጊዜ ማቀው አንድ ወንድም ነበር ያው ጸሎት ቤት ሲከፈቱላችንን በየፊናችን ሄድን ከዛ ከተወሰነ አመት ቆይታ በኋላ አገኘሁት ያን ወንድም እና ወንድሜን አገኘሁትና ወንድም ገሌ ደና ነው ወይ በያቀፈ ለስሞስ ይደዛ አለይ ምን ነው ስለው ቤተክርስቲያን አመናብ እግዚአብሔር አመኑ ይፈጠኝ ሹመት አለ ፓስተር ገሌ ነው የምባለው አለ እና በወቅቱ ያረኩት ምንድነው እሱ ክብር ላንተ ክብር ላንተ ብዬ ሰገድኩለት ማለት ነው በክለያቱ ምን ስልጣን ሰለም ይፈልገው ና አሁንም ቢሆን ሰዎች ተለያየ ስምላያቸው ላይ እንዲለጠፍ የሚፈልጉት ተሳሳተ መረዳት ተነስተው ሹመት ሰለም ይመስላቸው ነው የስጦታ ስልጣን ሹመት ፖዚሽን ሰለም ይመስላቸው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ነው ወይ የሚያስተምረው እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮችን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል እናጠላቸዋለን ማለት ነው። አሜን። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ብቻ አይደለም የምናየው ስለ ስጦታዎች እናነሳ ሌላ የምናነሳው ነገር የስጦታዎች የተሰጡበትንም አላማ ጭምር በእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ስጦታዎች ያንኔም ዘንድሮም ሁሌም አላማቸው ምንድነው እሱ ከተባለ ምእመናንን ማነጽ ነው ልብ በሉ። ምእመናንን አንጾ በመገንባት ሰጪውን ማክበር ነው። እንጂ በስጦታው አገልጋዮቹ አይደሉም የሚከብሩበት ይሄ ስለታተም 
አያችሁ የጸጋ ስጦታን سنፈልግ የጸጋ ስጦታ በህይወታችን እንዲሰራ سنፈልግ የጸጋ ስጦታን ምንፈልግበት አይነተኛው ምክንያት ከአላማው አንጻር መሆን አለበት አለበለዚያ መንፈስ ቅዱስን እናሳዝናለን የጌታን ክብርን እናካለን አገልግሎታችንን እንንናስ ፈቅፋለን ከዛ ሁሉ በላይ ደግሞ ያልጋኑት ሰዎች በእኛ አገልግሎት ምክንያት ሰበብ ሰጥተው አሁን ሲሆን ባንዳንድ ወገኖች ምክንያት አሁን እንደሚባለው ያቺ ግሪ ፈጠራል ማለት ስለዚህ አላማቸውንም ማወቅ ተገቢ ነው አላማቸው ምንድነው እሱ እነዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎች ያን እንደሆነ አላማቸው ምእመናንን ማነጽ ነው እኔ ውስጥ ባለ መንፈሳዊ ስጦታ እያንዳንዱችን ውስጥ ባለ የጸጋ ስጦታ አንዳችን ሌላችንን ማነጽ አለብን ይወላችሁ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ አውሎስ ለሮሜ ሰዎች ወደ ሮሜ ሰዎች የሚመጣበትን መሰረታዊ ምክንያት እንደዚህ ብሎ ይነግራቸዋል ምን ብሎ ይነግራቸዋል ቁጥር 11 ይቅርታ እዚህ ብሎ ይናገራል እንድትጸኑ እንድትጸኑ የሚያስችላችሁን መንፈሳዊ ስጦታ አካፍላችሁ ዘንድ ላያችሁ እናፍቃለሁ ይልና ይሄው እናንተና እኔ በእያንዳንዳችን እምነት እርስ በርሳችን እንድንበረታታ ነው ይላል አያችሁ አውሎስን የሚያክል ትልቅ ሐዋርያ በመንፈሳዊ ስጦታ ላይ ላገለግላችሁ ፈልጋለሁ ግን ይሄንን ማረግ የምፈልገው በመንፈሳዊ ስጦታ ላይ አገልግያችሁ ሳበቃ ፈንድሬዝ ላረግ አይደለም በጣም በጣም መጠንቀቅ ይጠይቃል አያችሁ በመንፈሳዊ ስጦታ ላይ አገልግያችሁ ሳበቃ ሚኒስትሪን እንደገፉ ቤተክርስቲያኑን ስሩ በዬ የልመና ቁፋዳየን እናንተ ጋር ይሄ መጥቼ እንት እንድታረጉት ነው አይልም አያችሁ አላማውን በግልጽ ይናገራል ጳውሎስ ወይም ደግሞ የተቀባ ልዩ ሰው እንደሆን እንድታቁ ነው አይልም ጳውሎስ በነገራችሁ ላይ መጽሐፍ እንደሚናገር በአዲስ ኪዳን ያልተቀባ ሰው የለም ሃሌሉያ በአዲስ ኪዳን ያልተቀባ ሰው የለም ከአንድ ሰው በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ አምኖ የዳነ አልተቀባው የሚል ከሆነ አልዳነም ማለት ነው ሰውየው ዝም ብሎ ነው አልገባውም ደንነ ለዚህ በጣም ግልጽ ማስረጃ ለሰጣችሁ ይችላል ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላንስ አንደኛው አውራያት ስራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ሲናገር መጽሐፍ እንዲብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የናዘረው ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው ይላል አሜን ይሄ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የተቀባው የናዘሬቱ ኢየሱስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ የዚህ ራስ አካል ነው እኛ ደግሞ በአካሉ ላይ ብልቶች ነው ስለዚህ ከራስ የሚመጣ ነገር በሙሉ ወደ አካሉ ብልቶች ያልፋል አሜን ስለዚህ ራስ ተቀብቶ ብልቶቹ ያለቀባት አይደሉም እንዳትተሳሳቱ በጣም እየተጨበረበረ ነገር አሁን በተለይ በእኛ ማገር ብቅ ያለ ነው በተለይ በመራብ አፍሪካ አካባቢ ሰዎችን እስከማምለክ ሊዩሪ የጸጋ ስጦታ ለማመዱ ሰዎችን ጫማቸውን እስከመሳም በጅንካኝ ጨርቅህልንካ አንተ የተቀመጥክበት ወንበር በጣም ብዙ ነገሮች የሚሆኑት ይሄን በትክክል ካለ መገንዘብ የተነሳ ነው ሌላ ማን ጥቅስ ልጨምርላችሁ ባንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ምን ብሎ ይናገራል ማንንም የሚያስተምራችሁ እስከማስፈልጋችሁ ድረስ በውስጣችሁ ያለ ቅዱስ ቅባት ያስተምራችኋል ይላል በውስጣችን ያደረው ቅዱሱ ቅባት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው የጸጋ ፍጦታዎችና ቅባት የተለያዩ ነገሮች ናቸው በአዲስ ኪዳን ቅባት ራሱ የሥላሴ ሶስተኛ አካል መንፈስ ቅዱስ ነው እሱ የሰጠን ስጦታዎችና እሱ የተለያዩ ናቸው ልብ በሉ መንፈስ ቅዱስ የሰጠን ስጦታዎችና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ ይመለካል መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባው የጸጋ ስጦታዎችን ልናመልካን ይችላል እርግጥ ባሁኑ ዘመን እንደሱ ሆኖ የጸጋ ስጦታዎችን ነው ምናመልከው ወደ ቸርች ምንመነደው ወደ በዛ ምክንያት ይመስል መስረኛ ለማየው ነው ምናገረው ልጆች ናቸው ስለዚህ አላማውን በትክክል መገንዘብ አስፈልጊ ነው አላማው ምንድነው ከተባለ ምእመናንን ማነጽ ከዚያስ 
ኤማናንሲ ታነጹ ስጦታ ያላቸው ሰዎች ሳይሆኑ ክብር የሚቀበሉት ሰጪው ይከበራል ማለት ነው ሰጪውንና ከብራሉ ናይ ጸጋቶታዎችን ምን ለማመጣቸው አይነተኛ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው ስለዚህ ጸጣዎቹ ኃጢያተኛውን ወደ ክብር መጥሪያ መክበሪያው እና ለአማኞች ደግሞ ለርስ በርስ ግንኙነት መከባበሪያ እና እንዲሁም ሰጪውን ያጽናፍ ዓለሙ እንዴታ ማክበሪያ ናቸው ይሄ አላማው በትክክል ሊገባን ይገባል እንግዲህ መንፈሳዊ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው በተመለከተ ሊጠኑ ከሚገባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ኡነቶች መካከል አንዱ ቀዳሚው ከፊት የሚመጣ ነገር ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ ጊዜ ሰጠን በአግባቡ ልናውቃቸው ልናጠናቸው የሚገቡ እንደ ስላሴ ትምህርት እንደ አስተምሮ ደንነት ትምርተ ክርስቶስ በጣም ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ በደም ጠንቅቅ አርገን በራስ ለንማራቸው የሚገቡ ማለት ነው እነዚህ የመንፈሳዊ ስጦታዎችን በተመለከተ ልክ እንደዚህ በጥንቃቄ በደም መሰረታዊ የሆነ አስተምህሮ ማግኘት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ስጦታዎች በተመለከተ በትክክል ማወቅ በየዘመናቱ የሚነሱ ውዝግቦችን በአግባቡ ለማስተናገድ ይረዱናል በእነዚህ ውዝግቦች በትክክል ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ባለማወቅ የተነሳ ውዝግቦቹ ተነስተው በቤተክርስቲያን ውስጥ ቡድን ይፈጠራል አሁን እንኳን ምን አይነት ሁኔታ አለ ያላችሁ እንደሆነ በእነዚህ ስጦታዎች ምክንያት በክርስቶስ ኢየሱስ አመነን እንደነናል የሚሉ ያንድ አባት ልጆች ነው አንድ መንግስት ወርሳለን የሚሉ ቅዱሳ አንዱ በሌላ ጎራ አንዱ በሌላ ጎራ ሆኖ በፌስቡክ ላይ ተነስታችሁ የተሳሳተ ነገር ነው ይሄ ነገር ብላችሁ ለማረም ብትነሱ እሚወርድባችሁ የስድብ ወርጅብ አይጣል ነው በጣም በጣም የሚዘገን ነው ቡድነኝነት በደም ቢታየው ይሄ ደግሞ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ነው በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስለዚህ የተሰጡን አንድ ላይ ሊያረጉ ነው በርግጥ በአሁኑ ጊዜ በየሚታየው በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን እነዚህ ጾታዎች በተመለከተ ያለው ቡድን ተሰይሞ የሚታይበት እንትን ቀድም በመግቢያ ላይ ያነሳው ይሰራሉ አይሰሩም በሚለው ነው በእኛ በኢትዮጵያውያን አካባቢ በወይም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ስጦታዎች አይሰሩም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ቢኖሩም በጣም ትንሽ ናቸው በጣም ትንሽ ናቸው የሉም አለላችሁ ማሉ ይሄንን የሚያምኑ ይሄንን የሚያስተምሩ እና ስብከቶቻቸውን ትምርቶቻቸውን ስንሰማ በጥንቃቄ መስማት አለብን እነዚህ ሰዎች የሉም ብለው ስለሚያምኑ ሙሉ በሙሉ ስጦታዎቹን በመቃወ ስጦታዎቹን በመንቀፍ ብቻ ላይ ተመስረተው ሲያስተምሩ አቄ መስማት አለብን እነሱን ሰምተን እንደ ገደል ማሚቱ መጮ ሄለብንም እኛ ለምን ያላችሁ እንደሆነ ቀደም እንዳነሳው ይመጻፍ እንደሚነግረን ይስጦታዎቹ ይሰራሉ አሉ እዚያር ቃል ቀደም አንብብ ያለው አንድ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድንና በግልጽ ይሰራሉ ስለዚህ ይሄንን በዚህ በጸጋ ጾታ ምክንያት የሚፈጠሩ ውዝግቦችን ለመፍታት የሚሰር የሚሰሩ ከሆነ በመካከላችን የሚገለጡ ከሆነ ቀጣይ ናቸው ከሚሉት ወገን ከሆነ መቼም ቀጣይ አይደለም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች አሁን እኔ ማስተምረው ትምህርት ምንም አይረባችሁ ምክንያቱም በመሰረታዊ ጉዳዩ ተላይተ ነው እኔ ይሰራሉ አሉ አሁን ቀጣይ ናቸው ይሄ ነው ማምነው ደሞ ለማመዳቸው አሜን በህይወቴ ይሰራሉ አሁን አንድ ሰው የጸጋ ስጦታ በዚህ ዘመን አይሰራም ቢል እኔ ለሰማል ይችላል ለምን ያላችሁ እንደሆነ በህይወቴው ውስጥ እየሰሩ ናቸው ከነዛ የጸጋ ስጦታዎች መካከል አንዱ ይሄ አሁን ማስተምረው አስተማሪ ሆኜ ፕሮፌሽናል ሆኜ ተመረ ተመርቂ ወጥች አይደለም ዘበዶች የማስተማር ማስተማር የተባለው ወይም አስተማሪነት የተባለው ወይም እረኝነት የተባለው በጥንት ፓስተር ሚለው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እነዚህ ሁለቱ ጸጋዎች በህይወቴ ስለሚሰሩ ስለዚህ ጋስሮስ አይሰራም ቢል ለናገር ለማን አልችል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ስለሆነ ስለዚህ ይሰራሉ ጥሩ የሚሰሩ ግን ከሆነ ስጦታዎችን በተመለከተ አጠቃቀማቸውን አስመልክቶ አውንታዊ በሆነ ገጽታው ቀደም እንዳልኩ አውንታዊ በሆነ ገጽታው 
ገጽታቸው አማኞች እንዲል ለማመዷቸው ማበረታታት ቀደም እንዳል የዚህ ትምህርት ዋነኛ ዋነኛ ጉዳው እንግዲህ ወደ የመገለጥ ጾታዎች ቆሎ ስለሆነው ስለ ዕውቀት ቃል ጾታ ከመናገሬ በፊት እንግዲህ እኛ የጸጋ ጾታዎቹ ተራዱ ብለን የምናምን ሰዎች እና በዚህ በሐሳብ እንስማማ ከሆነ ከመመጋገዝ ይልቅ እንድንተጋገዝ ምን ማለት ነው አንዱ ሌላውን ገዝ ግዞ ከርክሮ ለመጣል አንዱ ሌላውን ለማጣልሸት ከመሮ ጥልቅ እንድንተጋገዝ የተበላሸው ነገር አክቹአል ሲባል በቅድ ኦኬ ይሄን እንዲጣርመው ብለን ለማስተካከል እንድንችል ከመንቃቀፍ ይልቅ እንድንደጋገዝ አንዳንድ ጊዜ ያስደነግጣል በፌስቡክ ላይ ወጥተን ምንናገራቸው ነገሮች በጣም ከባር ናቸው እነዛ ሰውንም ይታመጡ ቅዱሳንንም አንጹ ማናችንንም አይጠቅሙ የግል ስሜት ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከመነቃቀፍ ይልቅ እንድንደጋገዝ ከዛ ባለፈ ደግሞ በጸጋ ጾታ ምክንያት መደማመጥ ማንችል ሰዎች መሆን የለብንም የምንደማመጥ በመዋደድ የጌታን ትዛዝ የምንፈጽም ሰዎች ልንሆን እንድንችል ነው የዚህ ትምህርት አላማው ስለዚህ አሉታዊውንም ነገር እናነሳለን ኔጌቲቭ ፓርቱ ምንድነው እሱ እና ያንን ኔጌቲቭ ነገር ምናስወግድበት ምክንያት ምናነሳበት ምክንያታችን ምንድነው እነዚህ ክቡር ስጦታዎች ለቤተክርስቲያን የተሰጡ ስጦታዎች በድምቀት በሙላት ያለነቀፋ አገልግሎት ላይ ይሉ ዲስከሬጅ ለማረጋጋት እንዲወጡ ስለዚህ እየተነቀሰ ነገራቸው ሲነሳ በቃ እነዛ የተነቀሱት ነገሮች ከላያቸው ላይ ተነስተው ዋናው ነገር ንጹሁ ነገር ለእግዚአብሔርም ክብር ለቅዱሳንም ጥቅም ይውላል ማለት ነው። ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ እንደ መግቢያ ወደ ጾታዎቹ ለዝለቅ እንግዲህ የመገለጽ ጾታዎች የምንላቸው ስያሜያቸው እንደሚያመለክተው ምንድነው እሱ የመገለጽ ጾታ ለምን ተባሉ ያን እንደሆነ እንግዲህ ከስያሜያቸው እንደምናይ ራሱ የመገለጽ ጾታዎች ስንል ምን ማለታችን ነው ከአምስቱ የስሜት ህዋሳት መረጃና ድጋፍ ውጪ ወይም በአምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን መረጃና ድጋፍ ላይ ሳይን መሰረት ከዛ ሳይመነጭ ማለት ነው። ሰው የተሰማው ነገር ጥቆታ ነው ያለለ ያወራይት ነው። እሱ ትክክለኛ ነው። ከአምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን ውጪ በሆነ መንገድ ወይም በነሱ ላይ ሳይን መሰረት ከዛ መረጃና ድጋፍ ሳይገኝ አንድን እውነት በትክክለኛ ገጽታው አንድን እውነት በትክክለኛ ገጽታው በመገንዘብ አቃሚና የሚያንጽ መመሪያ ለማስተላለፍ የሚገለጡ የመለኮት እገዛዎች ናቸው እነዚህ የመለከ እነዚህ የመገለጥ ስጦታዎች ማለት በኔ ዴፊኒሽን በኔ ዴፊኒሽን መሰረት አጭር አድርጌስ ይሄን ሳስቀምጥ ምን ለዋለሁኝ የጸጋ ስጦታ ማለት የመለኮት ችሎታ በደካማው ሰው ውስጥ ሲገለጥ ማለት በጥቅል የጸጋ ከኛ አቅም ከኛ ችሎታ ከስሜት ዋሶቻችን ውጪ የሆነ እኛ ለናደርገው የማንችለው እግዚአብሔር ግን በእነዚህ ስጦታዎች አማካኝነት በደካማው ሰው በኩል የሚገልጣቸው ማለት ነው እነዚህ መገለጽ ስጦታዎችም እንዲሁ ናቸው ከዚህ ከአምስቱ የስሜት ዋሶቻችን ውጪ በሆነ መንገድ የመለኮትን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወይም አንድ ትክክለኛ ዕውነት በትክክለኛ ገጽታው በመገንዘብ ጠቃሚና የሚያንጽ መመሪያ ይሄ ቨሪ ሪማርካብል ጠቃሚና የሚያንጽ መመሪያ ለማስተላለፍ የሚገለጡ ለዚያ የሚታዩ ያንን ወደ ብርሃን የሚያመጡ የመለኮት እገዛዎች ናቸው ከነሱ መካከል የመጀመሪያው በዚህ ባንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ የምናገኘው የውቀት ቃል ስጦታ የተባለ ነው አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 እና 9 አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 እና 9 እንደዚህ ብሎ ይናገራል ለእግዚአብሔር ቃል ሐሳቡን ይያዝ ቁጥር 7 ጀምሮ ላንብብ እንደዚህ ይላል 
ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ነገር አጠቀም ነው ለአንዱ በመንፈስ የጥበብን ቃል መናገር ይሰጣዋል ለሌላው ደግሞ በዚያው መንፈስ የእውቀት ቃል መናገር ይሰጣዋል ለአንዱ በዚያው መንፈስ እምነት ይሰጣዋል ያለ ይከተላል በተለይ በዛ በቀድሞ ትርጉም ቁጥር 8 እና 9 ላይ ለማንበብ እንደዚህ ብሎ ይናገራል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እንዲብሎ ይናገራል ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጣዋልና ለአንዱ በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጣዋል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እዚ ላይ ልብ ማለት ያለብን መሰረታዊ ነገር ላንሳና ስለ ዕውቀት ቃል ማውራት ጀምራለሁ የጥበብ ቃል የጥበብ ስጥ የጥበብ ቃል ስጦታም የውቀት ቃል ስጦታም ወይም ሌሎች ስጦታዎችን ምንጫቸው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አንዱ ስጦታ ከሌላው ስጦታ አይበልጥም ስፔሻል የሚባል የሚበልጥ የሚባል የጸጋ ስጦታ የለም ነገር ግን ከጥቅማቸው አንጻር ከጥቅማቸው አንጻር ከአንደኛው አንደኛው ሊመረጥ ይችላል ለምሳሌ የኔ ቆሮንቶስን መጻፍ ስናጠና እንደምናገኝ በጉባኤ በመንሰበሰብ ጊዜ ሰዎች በልሳን ከሚናገሩ ይለ ትንቢት ቢናገሩ ይበልጣል ይጠቀማል ተብሎ ከጥቅማ አንጻር ምን ማለት ነው ልሳን ያነሰ ነው ትንቢት ትልቅ ነው ማለት አይደለም በትንቢት ሲነገር በልሳን ስለማይነገር ጉባኤው ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ስለሚሰማው አንድ መልእክቱ ግልጽ ስለሆነ ሁሉ ሰው ስለሚታይ አንዱ ሁለተኛው በልሳን የሚናገር ሰው ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ስለሚናገር እና ራሱን ብቻ ስለሚያነጽ በልሳን የሚናገር ምራፍ 14 እንደሚናገር ራሱን ያነጻለው እንዴ ስለዚህ ሌሎችን ከማነጽ አንጻር የትንቢት ጽጦታ ጠቃሚ ነው ይሄ ማለት ግን ልሳን አነስ ያለ ትንቢት በጣም ስፔሻል ነው ማለት ግን አይደለም ለምን ምንጩ አንድ ስለሆነ ሰጪው አንድ የተሰጠበት አላማ አንድ ስለሆነ ማለት ነው እሺ የውቀት ቃል ምንድነው እሱ የውቀት ቃል ጽጦታ ማለት ነው ይሄንን የውቀት ቃል ጽጦታን በተመለከተ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ወይ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ያጠኑ በልምዱም ያለፉ ሰዎች በሁለት መልክ ያስቀምጣሉ ሁለቱንም ነገር አነሳለሁኝ እና እኔ ወደማመዝንበት በቀበ ቅዱስ ቃሉ አማካኝነት ወደማመዝንበት ሐሳብ እንድንሄድ እፈልጋለሁ ሁለት አይነት አመልካክቶች ነው ያሉት ብያቸው አሉ አንደኛው ምን ብለው ይላሉ አንድ መጽሐፍ ቅዱሱ ሊቃል ይሄንን ሐሳብ ይሄ የውቀት ቃል የሚለውን ሐሳብ የዚህን ክፍል ሐሳብ ጥልቅ ከሆነው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ጋር ያዛምዱታል ጥልቅ ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ጋር በማዛመድ ይረዱታል ምን ማለት ነው እንዲህ ስለሚረዱት ምን ይላሉ አንድን እውነት በጥልቀት ከመገንዘብና ከማወቅ የሚነሳ የማብራራት ከማብራራት ሐሳብ ጋር ከዛ ጋር ተያይዞ ይገልጡታል በጥልቀት የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ሰው አመርምሮ አጥንቶ አውቆ ያንን ዕውቀት ኤክስፕሌን ሲያረክ ያንን ዕውቀት ሲያብራራ የውቀት ቃል ፍጦታ ነው ብለው ይናገራሉ ለዚህ እንደ ማስረጃ አርገው የሚያቀርቡት በዚ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እስከ 16 ያለው ቦታ ነው ሁላችሁ ታስታውሳላችሁ ያንን ቦታ እንደዚህ ብሎ ይናገራል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ምን ይላል በርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው በሰው ውስጥ ካለው መንፈስ ይሄ በሰው ውስጥ ያለው መንፈስ ማለት መንፈስ ቅዱስን ሳይሆን የሰውየውን መንፈስ ማለት ነው ከሱ በስተቀር ለሰው ያለውን ነገር የሚያቅ ማን ነው ይልና እንዲሁም ይላል ንጽጽሩን ተመልከቱ የሰው መንፈስና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እዚህ የሚነጻጸረው እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንን ማያውቅ እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም መንፈሳዊው ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይሄንን ደግሞ እንናገራለን እንደምተናል እንግዲህ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል ይላል ይላል ይሄን ጥቅሳሉ 
ይሄ ጥቅስ እንግዲህ ምንድነው የሚለው የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚያቀው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሚገልጥልን ነገር መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተ መንፈስ ቅዱስ በሚሰጠን ቋንቋ እንናገራለን እናስተምራለን ብሎ ይናገራል ይሄ አውዳዊ ማስረጃ ነው በትክክል አውዱሱን ነው የሚያወራው ይሄንን አውዳዊ ማስረጃ ያቀርባሉ። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለወቅቱ ወይ በዚያ ወቅት ወቅቱን ያገናዘበ መንፈሳዊ ዕውነትን ወዛ በዛ በዛ ነው ያን ወቅት ያገናዘበ መንፈሳዊ ዕውነትን የገለጸበት ሁኔታ እንደ ዕውቀት ቃል እንደ ዕውቀት ቃል ወይ መልክት በመሳሌነት ያቀርቡታል አሁን ያነበብኩላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንስተውና ከዚህ የተነሳ የሰውን ወቅታዊ ፍላጎት የሚدرس ብርሃን ለጋሽ ሆነ ማብራሪያ ነው በማለት ለማስገንዘብ ይሞክራሉ የውቀት ቃልን ነገር ግን ክፍሉን በደንብ ስናየው ይሄንን ሐሳብ ብቻ አይደለም የሚያብራራው ይሄንን ብቻ አይደለም ክፍሉ የሚናገረውና እዚህ ድምዳሜ ላይ መቆም አይቻልም ሌላዎች ወገኖች ደግሞ እንደዚህ ብለው ይናገራሉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ዛሬ ይሰራሉ ይሉና ይሄንን ይሄንን ይሄን ከላይ የተሰጠውን አማራጭ ከላይ የተገለጠውን አማራጭ ፍቺ እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ያውዳዊውን አማራጭ እንደተጠበቀ ሆኖ የውቀት ቃል ይላሉ የውቀት ቃል ንምስማማበት ስለ ውቀት ቃል እንትናስብ ነው ነው የእውቀት ቃል መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ this is very remarkable በደንብ ስሙ የውቀት ቃል መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ እርሱ ራሱን ለመግለጥ የሚሰጠው ወቅታዊ ብርሃን አሜን መንፈስ ቅዱስ ያው በደንብ ስሙ የውቀት ቃል የሚባለው መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ እርሱ ራሱን ለመግለጥ የሚሰጠው ወቅታዊ ብርሃን ምክንያቱም ራፋ 12 7 ላይ ምን ብሎ ነው የሚናገረው መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለቃል ለዳራ ጥቅም ተሰጥቷል ነው አያቱ የጸዳ ስጦታዎች እነዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎች መንፈስ ቅዱስን እንጂ የሚገልጡት አገልጋውን አይደለም የሚገልጹ ሃሌሉያ አያቱ አገልጋውን አይደለም የሚገልጹ የሚገልጡት እነዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎች በመካከላችን ሲሰሩ እንደውም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ የጳውሎስ ትልቅ ኮንሰርን ምንድነው እሱ በትንቢት ተናገሩ ያለበት ምክንያት በልሳናት ተናገሩ ወይ ልሳኑ መተርጎም አለበት ያለበት ምክንያት ምንድነው ጌታን ማቅ አዲስ ሰው በመካከላችሁ ቢገኝና ትንቢት ስትተናገሩ ነገር ሲገለጥ ቢያይ በርግጥ እነዚህ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር አለ ይላል ግን ሁላችሁ ልሳን ብትተናገሩ ለብዶች ናቸው ወይ ነው የሚለው ሁሉ ነው የተናገሩ ስለዚህ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች የውቀት ቃል ስጦታ የሚባለው ነገር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ ሲፈቅድ ራሱ ለመግለጥ የሚሰጠው ብርሃን ያ ነው የውቀት ቃል የሚባለው እና ያንን ያ የሚሰጠውን ወቅታዊ ብርሃን ነው እንግዲህ የውቀት ቃል ምንለው እሱ የበለጠ ስለ ውቀት ቃል ትርጓሜ ትክክለኛ የሆነ ነገር ይዛል እኔም በዚሁ ሐሳብ ነው የምስማማው እንግዲህ ይሄ ዕውቀት የሚለው ነገር መዝገበ ቃላት ሲፈታው በመስማትና በማየት የሚገኘው ዕውነት በማካበት የአንድ ተሰጥኦ ባለቤት መሆን ነው ይሄ ዕውቀት የሚለው በመስማትና በማየት የሚገኘው ዕውነት በማካበት መረጃውን በማግኘት ዕነቱን በመቀበል ዕነቱን በመሰብሰብ የሚገኝ ተሰጦ ችሎታ ነው ስለዚህ በውቀት ቃል የሚያገለግል ሰው በመንፈሱ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያይ እንዲሰማ የሚያረጋው ነገር አለ አያችሁ መንፈስ ቅዱስ የውቀት ቃልን በህይወታችን እንዲሰራ ሲያደርገው በመንፈሳችን የምንሰማው በመንፈሳችን የምናያቸው ነገሮች አሉ። ቅዱሳን ይሄንን ይለማመዳል ቅዱሳን ይሄንን ይለማመዳል ምናልባት በደንብ ስሜት እንዲሰጣቹ መንፈስ ቅዱስ ስለ አንድ ሰው 
ወይም ስለ አንድ ሁኔታ ሊገል ይችላል እዚህ መንገድ በኋላ ላይ እማነሳቸው ማሳያዎች አሉ። እና እናንተ ካሁን በፊት ስለዛ ነገር ምንም መረጃ የላችሁ ምንም መጣቁት ነገር የለም ነገር ግን በመንፈሳችን ውስጥ ስለዛ ጉዳይ ግልጽ የሆነ መረጃ ታገኛላችሁ ታያላችሁ ሰማላችሁ ያንን በትክክል ታስተላልፋላችሁ እሱ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ፍጥታ አማካኝነት ራሱን ሲገልጥ የሚሆን ነገር ነው ይሄ ነው የውቀት ቃል ስጦታ ይሄን ያደረጉ ወጡሉ ግን ነብይ ያደሉ የውቀት ቃል ስጦታ ነው ያላችሁ ወደ በኋላ መጣበታል እና አንድ አንድ ጊዜ የሰውስ ስልክ ቁጥር ሊታወቅ ይችላል በዚህ በዚህ የውቀት ቃል ስጦታ እኔ የኤርሚያስን ስልክ ቁጥር ላቀው ይችላል የገን የኤርሚያስን ስልክ ቁጥር ሲያር ሲገልጥልኝ በቃ የመጨረሻው ነገር ጋር ደረስኩ ማለት አለ እግዚአብሔር የኤርሚያስን ስልክ ቁጥር ከነገረኝና ስልክ ቁጥሩን እናግረው ከሆነ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣ መሰረታዊ ጉዳይ አለ ሃሌሉያ በኤርሚያስ ቁጥር ውስጥ እግዚአብሔር ሊያስተካክለው አጣጫ ሊያስይዘው ምርት ሊሰጠው ሊያንጸው ሊያጽናናው ሊመክረው ሊገጽተው ያሰበው ነገር አለ ስለዚህ እምነቱን ለመቀስቀስ ነው እንጂ እኔ ልክ ኤርሚያስን ስልክ ቁጥር ስናገር የሆነ ሰውዬ ኪቦርድ አስቆሆ ተሯሩ ጠን አፏጭ ተን አጨምጭበን መዝለል ትክክላል እነዚህ መታረም አለበት መጽሐፍ ቅዱስ አው ያደለብ በደም በደም ብስሙ ይወላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኛቸው የሄን ጾታ የተለማመዱ ሰዎች ዛሩላጅ እንዳለበት ሰው በሙዚቃ እየታጀቡ አይደለም ሲሰሩ ይነበብ ይሄ መታረቅ አለበት መታረም አለበት ምን ቅዱስ የሰላም አምላክ ነው የሁከት አምላክ አይደለም አሜን በቃ በሙዚቃ ሰዎች ናላቸውን እንዲስቱ በስሜት ውስጥ እንዲገቡ በቃ ሆዬ ሆዬ ሃ ምናምን ይሄ ትክክል አይደለም ምን መንፈስ ወከባ ይፈልግ ግርግር ሁሉ ጊዜ ለሌባ ነው ያ ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ነው ነውቀት ቃል የሚባለው ነገር የውቀት ቃል ያልሆነ የውቀት ቃል ስጦታ ያልሆነውስ ምንድነው የውቀት ቃል ስጦታ ይሄ ከሆነ የውቀት ቃል ስጦታ ያልሆነው ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የውቀት ቃል ስጦታ ያልሆነው የሰውን ጥረት ተገን በማድረግ የሰውን ጥረት ተገን በማድረግ በመማር አሻሽሎ በማቅረብ አንድን ዕውቀት ማስተላለፍ የውቀት ቃል ስጦታ ነው መርምሪ አጥንቼ አጣናቀር የማቀርበው ነገር እሱ የውቀት ቃል ስጦታ ነው እንደገና ደግሞ የአስተዋዮች ቅድመትን ባያ አንድ አንድ ሰዎች ከሁኔታ ይነሱና ቅድመትን ባያ ያረጋሉ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ በተጠቀም ደመናውን ያውና የሜትሮሎጂ ባለሙያዎች የደመናውን እንቅስቃሴ ያውና ነገዝና ቢመጣባችኋል ብለው ይነግሩ ነው ከዛ እነሱ ደገዝና ቢመጣል ብለው ደመና ይደመናውን ልካይተው ይሄን ያክል ሊዘም ይችላል ብለው ይነግሩናል ግን ከነገሩን በኋላ ያንን የደመና ያዩትን የደመና ክምችት እንቅስቃሴ በጣም ትንሽ የነፋስ አቅጣጫውን ስታስቀይረው ዝናብ እየተበቀ ሳይመጣ ይቀራል ማለት ሳይመጣ ይቀራል ማለት ስለዚህ ይሄ ቅድመትን ባያ ግምት ማለት በሌላ ቋንቋ እና ሰዎች ከተለያየ ነገር ተነስተው ይሄን ሊያረጉ ይችላሉ። እና አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች በመንፈሳዊ ስጦታ ሲያገለግሉ ለምሳሌ ኤርሚያስ ሚስታ አለች። እና ምን ሊያረጉ ይችላሉ? እኔ ቅድመትን በያ ለማካሄድ ኤርሚያስ ሚስት እንዳለው ካወቁ ማለት ነው መረጃ ገኘው ኤርሚያስ ሚስት እንዳለው አወቁ አ ልጆች 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 ለኛል ጌታ ምናምን ምልከ ሆነ አለች ወለት ያመቻቸው አት ያለች ነገር አለች ማለት ነው ከዛ ያቀበል ያረግና ከኔ ያው ሁለት ልጆች አሉ ይላል ኢየስ በየቀጠራው ገገገት ነው ያለው እና እንደዛይት ነገሮች የውቀት ቃል ስጦታዎች አይደሉ ግምገማና ምክር ማቅረብም የውቀት ቃል ስጦታ አይደል ነገሮችን ይባል ታርጎ አጥንቶ ገምግሞ ይሄ ብሎ ምክር ማክረም ሲወቀጥ ካስወታ አይደለም በመርምር የሚገኝ ግምትም 
ነው ቀጥታል ጾታ አይደለም የገብቷቸዋል በመርምር እንደዚህ እንደዚህ ማለት ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ ማን ነው እንደዚህ ምን ሆነ ከዛስ ብለን ሰውችን ያናዝዝን እየመረመረን ከዛ በዛ ምርመራችን ውስጥ የምንሄድበት ግምት ይሄደ ጠጠሩን ሲመጣው የውቀጥቃል ጾታ አለን ብለን መሳሳት የለብን የውቀጥቃል ጾታ ቅዱሱን እግዚአብሔርን ቃል በማጥናት የሚገኝ ብርሃንም ሆነ 